no te voy a querer. Diciembre ha comenzado con tiempo inestable en el archipiélago. A esta hora de la tarde esa inestabilidad poco a poco ha ido a menos. Pero si miramos las imágenes de los compañeros de esta mañana desde la isla de Tenerife, vemos nubosidad en cantidad variable. Durante la pasada madrugada hemos tenido actividad eléctrica, sobre todo en puntos del sur y del este, precipitaciones que en algunos casos han superado los 30 o 40 litros por metro cuadrado. A esta hora de la tarde llueve en puntos del extremo nordeste o del norte, de forma más débil y dispersa. Y además, con temperaturas que difícilmente en zonas de costa superan los 25 grados y ausencia de viento importante. Si nos vamos hasta la otra isla capitalina... En Gran Canaria la situación ha sido muy similar, precipitaciones sobre todo que cruzaban la isla de oeste a este durante la primera mitad de la jornada, las más cuantiosas se registraban sobre todo en zonas de cumbre y tenían asociadas fuertes rachas de viento a esta hora de la tarde en zonas de costa luce el sol, un ejemplo las palmas de Gran Canaria donde tenemos a esta hora en torno a 24 grados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comienza el invierno meteorológico en el archipiélago y lo hace con ciertas condiciones de inestabilidad. Esa inestabilidad va a ir poco a poco a menos, aunque no hay que guardar el paraguas porque mañana lo necesitaremos en algunos puntos de las islas. Precipitaciones destacables, la que hemos tenido la pasada madrugada en diferentes puntos del archipiélago, asociado a esa borrasca que ha cruzado de oeste a este de las islas y vemos, estamos viendo los registros más destacables hasta las 2 de la tarde. Casi 60 litros asociados a un núcleo tormentoso en el, la costa sureste de la isla de Tenerife, en la costa de Arico, también casi ...casi 60 litros por el oeste de la isla de La Palma... ...casi 30 en la isla del Hierro... ...superándolos incluso en, la, en Alojera... ...en el noroeste de la isla de La Gomera... ...precipitaciones también intensas... ...asociadas a ese paso de sistemas tormentosos... ...por la isla de Gran Canaria... ...especialmente en las medianías del sur... ...superando los 35 litros por metro cuadrado... ...un núcleo tormentoso durante la mañana... ...al sur de la isla de Fuerteventura... ...superando los 10 litros por metro cuadrado... ...y las precipitaciones más débiles... ...pues se han registrado en Lanzarote... ...y apenas han caído unas gotas... ...en la isla de La Graciosa... ...vamos a ver la responsable de esta inestabilidad porque poco a poco esa borrasca pues, ha tendido a deshacerse y como vemos va desplazándose poco a poco hacia el sureste perdiendo intensidad y a esta hora de la tarde tenemos algunas pinceladas de nubes altas y restos de nubosidad en general poco importante si cambiamos de imagen y nos acercamos al archipiélago sí que vemos algunas nubes más sobre todo pues en parte de las vertientes norte este y sur de la isla de Tenerife incluso pues en el extremo nordeste nos han dejado algunos chubascos dispersos en las últimas horas también nubosidad de cierto desarrollo en zonas de interior de la isla del hierro dispersan zonas de interior de la isla de Gran Canaria y quedan intervalos nubosos residuales de cierto desarrollo en Lanzarote y Fuerteventura aunque como decimos las precipitaciones en principio van a ir a menos pendientes de un frente que nos va a visitar en la jornada de mañana que poco a poco se acercará al archipiélago por el norte y que nos va a dejar algo de lluvia débil. De hecho, vamos a ver las precipitaciones previstas para las próximas horas. Como decimos, a lo largo de la tarde no son descartables algunas gotas en las vertientes norte de las islas más montañosas, algún chubasco disperso hacia el sureste del archipiélago y ya será de cara a mañana cuando los restos de un sistema frontal pues sí que nos dejen precipitaciones algo más generosas, sobre todo en las vertientes norte y este de las islas más montañosas que pueden ser puntualmente persistentes principalmente en la comarca este de la isla de La Palma. En principio, en la jornada del domingo, esas precipitaciones tenderán a ir a, memo, a menos. Vemos con detalle Isla por Isla la previsión para este fin de semana. Muchas nubes en la isla del Hierro nos pueden dejar algo de lluvia débil, sobre todo entre media mañana y media tarde, especialmente en zonas de cumbre. Temperaturas sin grandes cambios, difícilmente las máximas en la costa superarán los 23 grados. Muchas nubes en la isla de La Palma, conviene tener a mano el paraguas, precipitaciones débiles, localmente moderadas y persistentes, especialmente las medianías del este y parte del nordeste. Nos acompañarán gran parte de la jornada, el ambiente más soleado en zonas costeras del oeste, temperaturas que invitarán a utilizar alguna prenda de abrigo y viento del nordeste que girará al este durante la tarde. Muchas nubes en el cielo de la isla Gomera, veremos pues, nubosidad en cantidad variable, nos puede dejar algunas precipitaciones, sobre todo en zonas de medianías y de cumbre. También veremos abundante nubosidad en la isla de Tenerife, conviene tener a mano el paraguas, especialmente en el extremo nordeste y parte del norte durante la mañana y gran parte de la jornada en la costa y las medianías del este, sobre todo en el entorno del Valle de Guimar, donde puede llover de forma pues, más o menos persistente a lo largo de toda la jornada. El ambiente más soleado en las cumbres, por encima de unos 2.400 metros de altitud y en la costa suroeste, temperaturas sin grandes cambios, aunque bajarán ligeramente las máximas, sobre todo en zonas de interior. En la costa, al igual que en Gran Canaria, difícilmente se superarán los 24 grados. Muchas nubes en la isla de Gran Canaria nos dejarán algo de lluvia débil, sobre todo puede ser persistente en las medianías del norte, alternancia de nubes y claros en zonas costeras, 
Cantábrica, sobre todo del sur, y como decimos, viento del nordeste, soplará la alicio entre flojo y moderado, perderá intensidad durante la tarde. Muchas nubes en el cielo de la isla Majorera, nos pueden dejar algunas gotas durante la primera mitad del día, el ambiente más soleado en parte de la costa oeste, sobre todo a partir del mediodía, y situación muy similar en Lanzarote y el archipiélago Chinijo. Abundante nubosidad durante la primera mitad de la jornada, no son descartables unas gotas, se abrirán claros durante la segunda mitad del día, todo ello con temperaturas sin grandes cambios máximas, que difícilmente superarán los 22 grados a primera hora de la tarde y tanto en Lanzarote como en Fuerteventura tendremos viento alisio en general entre flojo y moderado más intenso durante la mañana en el mar. A lo largo de todo el fin de semana la situación más complicada la veremos en las costas abiertas al norte donde llegarán series de olas por mar de fondo del, nor del noroeste rondando el metro y medio de altura. En el resto va a predominar la marejadilla. Y finalizamos viendo la previsión para la jornada del domingo. Como decimos van a ir a menos las nubes, sobre todo disfrutaremos algo más del sol en Lanzarote y Fuerteventura, también en puntos costeros de las islas más montañosas, aunque todavía durante la primera mitad del día no son descartables algunas gotas, principalmente en parte de la comarca este de la isla de La Palma o por el nordeste de la isla de Tenerife. Temperaturas sin grandes cambios, ambiente en general agradable, sobre todo en zonas costeras, pero sí que seguiremos necesitando alguna prenda de abrigo en los pueblos de Medianías. Y finalizamos con dos vídeos de la inestabilidad de estos días en el archipiélago. Empezamos con las precipitaciones intensas que se registraban en el noroeste de la isla de La Gomera, en Alojera. Ayer llegaban a caer más de 20 litros por metro cuadrado en menos de 15 minutos y actividad tormentosa muy llamativa. La pasada madrugada en el canal Anagagaet, imágenes desde el sureste de la isla de Tenerife. Fin de semana con ciertas condiciones de inestabilidad. Te voy a querer